వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను నా మండే బ్లాగ్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి ఈరోజు మన ఇంటికి ఒక సబ్స్క్రైబర్ రాబోతున్నారనమాట సో తను ఎప్పటి నుంచో అంటున్నారు బట్ కుదరడం లేదు నాకు ఈరోజు తనను రామన్నాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి పార్వతి గారు మరి నేను వస్తే ఓకేనా మీకని అన్నారు సో ఓకేనండి వచ్చేయండి అని చెప్పాను అనమాట తన కోసం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను లంచ్ అయిపోయిన కాడ నుంచి మాట్లాడదాము మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్కి నేను రిప్లై ఇస్తానని చెప్పాను సో మరి ఇక చూసేయండి బ్లాగ్ అన్నది ఇక్కడ వచ్చి బుడంకాయ పప్పుకు నేను తాలింపు అన్నది వేసుకుంటున్నానండి నూనె ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఎండుమిర్చి దాంట్లో వేసుకున్నాను అది కొంచెం అంతా ఇదైన తర్వాత దాంట్లో నేను జీలకర్ర పచ్చని పప్పు వేసుకున్నాను అది కూడా కొంచెం ఇదైన తర్వాత దాంట్లో నేను కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని ఆ నూనెలో వేయించుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది దాంతోపాటుగా దీంట్లో వడియాలు వేయించాలి అనేసి సో రెండిటికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇలాంటి గంట తీసుకొని నేను వేసుకొని వేయించుకున్నాను తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను పప్పులో దాంతోపాటుగా ఈ వేయించుకున్నటువంటి పప్పు దినుసులు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ మీతో బుడంకాయ పప్పు ఎలా చేస్తానో చూపించాను కాబట్టి మళ్ళీ సపరేట్గా మీతో షేర్ చేసుకోలేదండి తర్వాత వడియాలు కూడా అదే నూనెలో నేను వేయించుకున్నాను అనమాట ఈ విధంగా వేయించేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి అమ్మ నిల్వ పచ్చడి పెట్టిందండి దాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ తాలింపు పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇందాక దాంట్లో నూనె తీసేసుకొని తర్వాత కొంచెం శుభ్రం చేసేసుకొని ఈ విధంగా తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఎండుమిర్చి వేసాను తర్వాత పచ్చని పప్పు తర్వాత మినప్పప్పు తర్వాత జీలకర్ర మొత్తం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకున్నాను తర్వాత ఎల్లిపాయ నాలుగు కొట్టు వేసుకున్నాను కరివేపాకు కొంచెం వేసుకున్నాను మొత్తం చిట్టపట్టలు ఆడిన తర్వాత అమ్మ పెట్టినటువంటి నిల్వ పచ్చడి టమాటో పచ్చడిని నేను దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాను నిజంగా అండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను అది నార్మల్గా బయట ఉంటే పాడైపోతుందేమో అనేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అవసరమో అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం తెచ్చుకొని తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఒక కేజీ అలా పెట్టి పంపించింది అమ్మ ఎక్కువగా కాదులేండి సో ఈ విధంగా నేను రెడీ చేసుకున్నాను మన రెసిపీస్ వడియాలు మొత్తం కూడా అయిపోయినాయి కదా సో అయిపోయిన తర్వాత నేను మనం చేసినటువంటి రెసిపీస్ వడియాల బాండి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆయిల్ పోసి నే సారీ నీళ్లు పోసి నేను ఈ విధంగా మొత్తం కూడా మరిగించేసి శుభ్రం చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ తాలింపు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ బాండి కడుక్కు వచ్చి ఈ విధంగా వాటర్ పోసేసి చక్కగా మరిగించుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కార్పోస్తువులు వండినప్పుడు ఫ్రై చేసేటప్పుడు మళ్ళీ పనికిరాదు అనేసి ఇలా మరిగించుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి మా హస్బెండ్ ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది కదండి తాటి ముద్దు అది కట్టుకొచ్చారనమాట టాక్టర్కి ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల మట్టి పోద్దాం అనుకుంటున్నాము అది పోస్తే మళ్ళీ వర్షం పడినప్పుడు ఇదిగోండి ఇక్కడ పోతుంది అనమాట బయటికి రోడ్డు సైడు సో అందుకోసం ఈ మొద్దు పెట్టేసి కొంచెం అంత మట్టి పోసిన ఇదిగా ఉంటుంది అనేసి నేను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో నార్మల్గా ఇప్పుడు మొద్దు కట్టుకొని వచ్చారనమాట దీనికి టాక్టర్కి వేసి ఇక ఏదైనా స్వీట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గోధుమ అరిసెలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్లో అవుతాయి టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటాయి అనమాట అందుకోసం అనేసి ఇక్కడ నేను రెండు బౌల్స్ బెల్లం తీసుకున్నాను దానికి రెండు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇలా రెండు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ బెల్లం మొత్తం కరిగిపోవాలండి మనం పిండి కలుపుకోవటానికి వీలుగా బెల్లం మొత్తం కరిగిపోవాలన్నమాట నేను కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో మీకు చెబుతున్నాను చాలా మెత్తగా ఉంటాయి అండ్ టేస్టీగా ఉంటాయి జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేస్తే సంవత్సరానికి ఒకసారి అరిసెలు చేసుకుంటారేమో కానీ ఇది మాత్రం కనీసం వారానికి ఒకసారి అయినా చేసుకుంటారండి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది గోధుమ పిండి దాంతోపాటు బెల్లమే కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు మనం కొంచెం అంతా ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఉంటే మనకి సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఇదైతే కరిగిపోయిందండి ఇక దీంట్లో నేను ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుంటాను కొంచెం టేస్ట్ కోసం అనమాట నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుంటే కొంచెం మనకు టేస్ట్గా ఉంటుంది మీకు వీలైతే కనుక డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే అవి కూడా కచ్చపచ్చగా దంచుకొని వేసుకోండి తినేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కింద పెట్టాను ఫ్యాన్ కింద ఒక ఐదు పది నిమిషాలో చల్లారింది చల్లారి చల్లారాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు బట్ నేనైతే చల్లార్చుకున్నాను అనమాట కొంచెం చల్లారితేనే మనకి ఇదిగా ఉంటుంది అనేసి ఈ విధంగా మొత్తం కూడా రెండు బౌల్స్ నేను వేసి ఉండాలి కట్టకుండా నీట్గా మన 
అట్టుపిండి ఏదైతే ఉంటుందో అలా తిప్పుకున్నానండి మరీ పలచగా చేసుకోకూడదు అలానే మరీ మందంగా చేసుకోకూడదు ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి కరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేసిన బట్టినే చక్కగా రావాలన్నమాట అరిసెలాగా అలా ఉండేంత వరకు ఈ ఉండలు అన్నవి ఒక్కటి కూడా లేకుండా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు పడుతుంది మీకు విస్కర్ ఉంటే దాంతో చేసుకోండి ఇంకా బాగా అవుతుంది అనమాట ఈ గుంట గంట కంటే మీకు విస్కర్ అయితే చక్కగా ఎక్కడైనా ఉండలు ఉన్నా కానీ దాంతో తిప్పుతున్నప్పుడు మనకి నలిగిపోయి నీట్గా వస్తుందండి సో ఈ విధంగా నేను చేసుకున్నాను దీంట్లో యాలక్కాయ డైరెక్ట్గా వేసుకోవటం వల్ల ఇది కొంచెం గడ్డగా ఉంది మీరు యాలక్కాయే మళ్ళీ ఒకవేళ అది గడ్డ లెక్క ఉంది అనేసి పిండి అనుకుంటారని నేను చూపించాను అనమాట ఇక ఇదైతే రెడీ అయిపోయిందండి డీప్ ఫ్రైకి నేను ఆయిల్ కూడా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా సో ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మనం పిండిని ఈ విధంగా మధ్యలోకి కరెక్ట్గా ఇలా పోసుకోవాలండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అనుకుంటే మనకి ఈ గోధుమ అరిసె అన్నది చక్కగా వస్తుంది అనమాట మనకి టేస్టీగా అండ్ పగిలిపోకుండా పైన ఏమో రంధ్రాలు పడిపోకుండా సో నీట్గా సో చూసారు కదా ఈ విధంగా పై భాగంలో కాలిన తర్వాత వేసిన తర్వాత మినిమం ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కాలనివ్వండి అండి ఎందుకంటే అడుగు భాగం మనకి కాలితేనే చక్కగా పైకి ఇది అవుతుంది అనమాట మనం తీసిన బట్టినే దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా ఇది చేసుకుంటూ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత రెండో సైడ్ కూడా వేసి కాల్చుకోండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ బెల్లంతో చేసాము కాబట్టి టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా మనం అరిసెలు తిన్న మాదిరిగానే ఉంటుంది అనమాట ఈక్వల్ కావాలంటే మీరు ఎక్కువసేపు కాల్చుకుంటే ఉంటే ఇది కొంచెం కరకరలా ఆడుతుంది అనమాట ఎక్కువ కలర్ వస్తే కనుక ఇది కలర్ రాకుండా పర్వాలేదు కొంచెం అంతా బ్రౌన్ కలర్ పర్వాలేదు అనుకుంటే కనుక తీసేసుకోండి మెత్తగా చక్కగా ఉంటుంది ఇక ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉండే ముసలి వాళ్ళ కాడ నుంచి చిన్ని పిల్లల వరకు తినొచ్చు అనమాట కొంచెం మనకి కరకరలు ఆడాలి అంటే కనుక కొంచెం అంతా ఎక్కువగానే ఇది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూసారు కదా నేను రెండోసారి కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇది చేసిన తర్వాత మనం దీన్ని తిరిగేసుకోవాలండి ఒక పక్క కాలిపోయింది చూసారు కదా రెండో పక్క కూడా నేను కాల్చుకుంటున్నాను కలర్ కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చింది దీన్ని నేను కొంచెం క్రిస్పీగా చేసుకుంటున్నాను అనమాట అప్పుడే మనకి కొంచెం క్రిస్పీగా తిన్న ఫీలింగ్ నవ్విన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా సో అందుకోసం అనమాట ఇంకొకటి నేను కొంచెం చిన్నగా వేసి చూపిస్తాను ఇలా గంటెతో తిప్పుకోవటానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇంకొకటి మీకు చిన్నగా వేసి చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ చూడండి సగం పిండి మాత్రమే నేను తీసుకొని చిన్ని అరిసె లాగా వేసుకున్నాను ఇందాక కొంచెం ఊతప్పం లాగా పెద్దగా ఉంది కానీ ఇది చిన్నిగా అరిసెలాగా ఉంది సో ఇది కూడా కాలిపోయి చూసారు కదా రెండో సైడ్ కూడా నేను తిప్పుకొని చక్కగా గాలి చేసుకుంటున్నాను ఇంత సింపుల్గా గోధుమ పిండితో అరిసెలు అన్నవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి రెండు బౌల్లో మీరు పిండి తీసుకొని చేస్తే మినిమం పది పన్నెండు వస్తాయి అనమాట సో చూసారు కదా మాయి సగం అయిపోయినవి కూడా నేను తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత జ్యూసీగా ఉందంటే నిజంగా అండి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ సింపుల్గా తునిగిపోతున్నాయి చూడండి తిన్నా కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది అంత టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట నేను కొంచెం అంతా మీకు డీప్గా చూపించాలి అనేసి ఇది చేశాను చాలా అంటే చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి సింపుల్గా తునిగిపోతున్నాయి మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయన్నమాట సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేసి మన ఇన్స్టాలో పిక్ షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇక మన సబ్స్క్రైబర్ కూడా వచ్చేసారండి మనం రిసీవ్ చేసుకుందాం పదండి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోకపోతే కనీసం పార్వతి గారి ఇంటికి వెళ్తే నన్ను రిసీవ్ కూడా సరిగ్గా చేసుకోలేదు అనేస్తారు కదా సో పదండి మరి వెళ్దాం అన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు డ్రెస్ ఏం నాదాన్ లాక్కే ఉంది కదా మీది కూడా మీ డ్రెస్ చూసారండి నేను ఆర్డర్ పెట్టుకొనుకున్నాను బాగుందా ఇది మిమ్మల్ని కలవటానికి వస్తున్నాననే మీ మీ డ్రెస్ వేసుకున్నాను అనమాట ఎస్ మీ ఇల్లు చాలా అంటే చాలా బాగుందండి చిన్నప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఈ విధంగానే ఉండేది అనమాట చాలా బాగుంది అండ్ మీ ఇంటి చుట్టూ గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంది ఇంట్లోనే లేదనమాట మెయిన్ మీరు ఇంకొన్ని మొక్కలు వేసుకోవాలి ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకుంటున్నాములే కానీ కుదరడం లేదండి ఈ టైంలో అసలుకే కుదరడం లేదనమాట చాలా చక్కగా ఉంది అవును రోజు మేము వీడియోలో అడిగేది ఈ రూమ్ గురించి ఏం చేస్తున్నాం చాలా బాగుందండి బెడ్రూమ్ చేశారా ఏంటి అంటే మాత్రం మీకు సమాధానం చెప్పట్లేదు స్టోర్ రూమ్ లెక్క చేసినాం అండి లోపల ఐటమ్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ఉండేదని ప్రజెంట్ అయితే స్టోర్ రూమ్ లెక్క రన్ అవుతుంది తర్వాత బెడ్రూమ్ లెక్క చేద్దాం అనుకుంటున్నాం స్టోర్ రూమ్ లెక్క ఉంచారా ఓకే ఓకే 
ఏమున్నాయో నేను ఒకసారి చూస్తాను ఏమనుకోవద్దు పర్వాలేదు ఏం కాదులేండి చూడండి ఎందుకంటే స్టోర్ రూమ్ అన్నా కానీ మీరు చూడాలని నాకు అనిపిస్తుంది కదా ఓ మొత్తం కూడా ఇవే ఉన్నాయా పిల్లల బుక్స్ మీ హస్బెండ్ వ్యవసాయానికి సంబంధించినవి అన్నీ కూడా పట్టాలు అవేవే ఉన్నాయి అయ్యేనా మామిడికాయలు కూడా ఉన్నాయి నాకు మామిడికాయలు కోసారా మరి ఈరోజు లంచ్లోకి మిమ్మల్ని అయితే చాలా క్వశ్చన్లు అడగాలి సుఖ రండి లంచ్ చేసాక ప్రశాంతంగా మీరు చూడవచ్చు చుట్టూ కూడా తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు లేండి మీరు ఏమి ఇది పడకండి మరి ఇక్కడ నేను చాలా లిస్టు ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చాను మా అందరు సబ్స్క్రైబర్స్ తరపున మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనేసి ఇవి నెగిటివ్ కావచ్చు పాజిటివ్ కావచ్చు రెండు ఉంటాయన్నమాట ముందే చెప్తున్నాను మీరు అవునండి మొత్తం అవే ఉన్నాయి క్లారిటీగా ఆన్సర్ అన్నది షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో మీకు రెడీగా కోసం ఉన్నాయి రండి చెప్పడం నా బాధ్యత కదా ఇప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకొని నెగిటివ్ని వదిలేయలేను కదా సో రెండు నా ఛానల్లో వచ్చిన కామెంట్సే కాబట్టి డెఫినెట్గా నేను షేర్ చేయాలండి ఇంకా నిజంగా లంచ్ అయితే చాలా బాగుంది పప్పు బుడంకాయ కర్రీ సూపర్గా ఉందండి మీ అమ్మగారు చేసినటువంటి టమాటో చట్నీ కూడా రియల్గా చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఏదైనా అమ్మ వంట అంటే ఆ టేస్టే సూపర్ కదండి నిజంగా ఇప్పుడు నాకు ఈ వంటకి అప్పుడే ఒక క్వశ్చన్ గుర్తొచ్చేసింది అనమాట ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అవి మెయిన్ వచ్చేసి మీ కర్రీస్ గురించి ఒకటి స్వీట్ ఐటమ్స్ గురించి ఒకటి ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ చేసేయండి తర్వాత ఇంకా మెయిన్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు కర్రీస్ చాలా తక్కువ చేస్తుంటారు కదా నిజంగా ఎలా సరిపోతుందండి మాకు ఒక్కోసారి డౌట్ వస్తుంది మీరు నిజంగా కర్రీ వేసుకొని తింటారో ఉత్తర్ణ తినేస్తారా అని కూడా డౌట్ వచ్చింది అనమాట మాకైతే ఎందుకంటే మీరు చేసే కర్రీ మార్నింగ్ రావాలి ఈవినింగ్ రావాలి సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు దాన్ని మీరు తక్కువగా తింటారా ఎందుకని అలా తక్కువగా తినటం పిల్లలు ఇప్పుడు పెరిగే పిల్లలు కదా వాళ్ళు తినాలి మీరు కూడా తింటేనే కదా ఇంట్లో పని చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా కానీ సో నాకు అదొక డౌట్ మెయిన్గా మీ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటుందండి దానికి కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వరా అదేమీ లేదండి పిల్లలకి పెట్టకూడదు అలాంటిది ఏమీ కాదు కానీ వాళ్ళు తినే అంతే పెడతాను నేను అదనమాట మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మేము ఉండేది విలేజ్లో మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమైనా కూరగాయలు ఇచ్చారనుకోండి లేదు మా ఇంట్లో మేము వండుకుంటున్నాము కొంచెమే ఉంది ఇప్పుడు దానికోసం అనేసి అదే తోటకూరని కొట్టుకెళ్ళి కొనుక్కురాలేము కదా దానికి నాలుగు ఉల్లిపాయలు కోసుకొని ఆ తోటకూరని తాలింపులో వేసుకుంటాం వాటిని మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఒక పూటకి లేదు ఈవినింగ్ కారము కానీ చట్నీ కానీ లేదంటే ఏమైనా కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చినవి ఉంటే అవి వండుకుంటాం అలా మేము పొదుపు చేసుకుంటాం తప్పితే మరీ తినటంలో కూడా పిసినార్తనం అయితే ఉండదండి సో ఏంటంటే పిల్లలకైనా కానీ వాళ్ళకి పెట్టిన తర్వాత మేము తింటాం కానీ వాళ్ళకి పెట్టకుండా మేము తినేయం అనమాట వాళ్ళు ఎంత తింటారో అంతే పెడతాను వేస్ట్ చేయను అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా సరే అండి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ అయితే నిజంగానే కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది నాకు సాటిస్ఫై అయ్యాను ఆన్సర్కి అయితే డెఫినెట్గా సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ హౌస్ టూర్ మేము ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నామండి ఎంత బతిలో ఆడుతున్నాము మేము కామెంట్ పెడితే నలభై యాభై మంది కామెంట్ కింద లైక్ చేస్తున్నారు ఎంత ఇంట్రెస్ట్తో వెయిట్ చేస్తుంటే మీరు హౌస్ టూర్ చేయమంటే ఎందుకు చేయట్లేదు పార్వతి గారు నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను పాపం రోజు అడుగుతున్నారనమాట మినిమం నాకు వచ్చేసి ఒక త్రీ ఫోర్ కామెంట్స్ దాని గురించి వస్తే దాని కింద మినిమం థర్టీ ఫార్టీ లైక్స్ వస్తున్నాయి దానికి నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను కానీ ఏంటంటే కొంచెం కరెంట్ వర్క్ ఉందండి అది కూడా కంప్లీట్ అయ్యాక నేను ఎక్కడ అక్కడ అడ్జస్ట్ చేశాను అనుకోండి చూపిస్తే నీట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు టీవీ దగ్గర ఉంది మొత్తం కూడా స్విచ్ బోర్డు కా నుంచి మొత్తం మేము కింద పెట్టేసుకున్నాం చూపించిన ఎలా అనిపిస్తుంది కొంచెం అంత గలీజ్గా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత అనుకోండి చూస్తుంటే మీకు కూడా హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు కూడా షేర్ చేసినందుకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ షేర్ చేసేది కాదు కదా సో అందుకోసం లేట్ అవుతుంది అనమాట అంతేనండి సరే ఓకే నిజంగా మీరు అందరూ కూడా నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి అర్థమైపోయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ మీ ఇంగ్లీష్ గురించి అండి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారండి ఆ టైటిల్ ఏంటి ఆ వ్యవహారం ఏంటి అసలుగా మీరు మళ్ళీ కోచింగ్ తీసుకునే యాప్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు మరి ఏమైంది చక్కగా మాకు చెప్ చెప్పేటప్పుడు మీరు కూడా కాస్త అమౌంట్ కట్టుకొని నేర్చుకోవచ్చు కదండి ఇంగ్లీష్ అన్నది 
యూట్యూబ్ లో డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయిగా మరీ మీరేమైనా ఇది అవసరం లేదు కదా కొంచెమైనా అమౌంట్ యూట్యూబ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి దానివల్ల టైటిల్స్ బాగుంటాయి మీరు మాట్లాడే విధానం వల్ల మీ పిల్లలకు కూడా చక్కగా మాట్లాడే విధానం కూడా వస్తుంది కదా సో అందుకోసమే మీరు కొంచెం అంతా ఇంగ్లీషు టైటిల్స్ కానీ లేకపోతే ఒకసారి గూగుల్లో చెక్ చేసుకోండి అవసరం అయితే ఏముంది చక్కగా చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు దానికైతే అమౌంట్ పే చేయని అవసరం లేదు కదా సో చెక్ చేసుకొని మీరు పెట్టవచ్చు కదా ఎందుకని ఇది చేస్తున్నారు చెప్పండి మాకు ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఉందన్నమాట మీరు అనేది నేను ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటాను కానీ నేను గూగుల్లో చూసే పెడుతున్నాను అనమాట బట్ అదేమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఓకే చేయకపోవటం వలన పదం అన్నది మారిపోతుందండి సో దానివల్ల మీరు కింద కామెంట్లో పెట్టుకున్న నాకు ఇదేంటి నేను ఈ పదమే పెట్టాక మళ్ళీ పెట్టారు ఏంటని చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకే పదం చేంజ్ వచ్చింది అనేసి తర్వాత వచ్చేసి నేను గూగుల్లో చూసుకొని కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకుంటున్నానండి అయితే ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే నేను కవర్ అయ్యాను కొన్ని పదాలు పలకటంలో అంతకుముందు చాలా ఇది ఉండే అనమాట కానీ ఇప్పుడు కవర్ అయ్యాను నాకు కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు అక్క మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు ఇది అవ్వండి ఇంకా బాగా అనేసి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే యాప్స్ గురించి అండి యాప్స్ గురించి వచ్చేసి నాకు అమౌంట్ ఎక్కువగా అనిపించి నేను డ్రాప్ అయ్యాను కానీ బట్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారనమాట నాకు ఇన్స్టాలో పర్సనల్గా కొంతమంది అడిగారు సో అక్క ఎంత అమౌంట్ పడుతుంది ఏంటంటే ఇది సిచ్యువేషన్ అమ్మా కానీ చెప్పే విధానం బాగుంది మనకి అర్థమయ్యేటట్టే మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకుంటాం పర్వాలేదు అక్క అనేసి అన్నారనమాట కొంతమంది ఇంకొకటి అమౌంట్ గురించి అడిగారు అమౌంట్ ఉంది కదా మీరు ఇది అవ్వచ్చుగా అనేసి సో అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు నా గురించి నేను ఖర్చు పెట్టుకునే అంత ఇది ఉన్నా ప్రజెంట్ ఏదో కొంచెం ఖర్చు పెడదాం ఎట్టయి నేర్చుకుందామని ఇది ఉన్నా ఇప్పుడు ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకోవటం వీటికే సరిపోతుంది అనమాట వీళ్ళు కొంచెం స్కూల్కి వెళ్తే ఇంకా నేను కొంచెం దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి నేర్చుకోగలుగుతానేమో చూడాలి ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఫస్ట్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ మీరు మీ ఇంట్లో పనులు అండ్ వంటలు పెడుతున్నారు మరి అలాంటప్పుడు రెండో ఛానల్ ఎందుకు పెట్టారు పెడితే పెట్టారు రెండో ఛానల్లో వంటలు పెడుతున్నప్పుడు మరి ఫస్ట్ ఛానల్లో ఎందుకు వంటలు పెడుతున్నారు బ్లాగ్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా వంటలు పెట్టకుండా ఈ క్వశ్చన్ నాకు ఎప్పటి నుంచో వస్తుందండి చాలామంది కింద కామెంట్లో కూడా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు మరి దీనికి కూడా మీ సమాధానం చెప్పరా కొంచెం ఛానల్ వచ్చేసి పార్వతి తెలుగు బ్లాగ్స్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను డైలీ చేసే పనిలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత వరకు పోస్ట్ చేస్తాను దాంట్లో కుకింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరిగా ఏ వంట కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను సెకండ్ ఛానల్ వచ్చేసి ఓన్ కుకింగ్ ఛానల్ అనమాట పార్వతి పల్లె సారీ పల్లెటూరు పార్వతి వంటలు దీంట్లో వచ్చేసి ఓన్లీ కుకింగే ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లాగ్స్ అంటే ఇంత చూడాలా అనుకునే ఎవరికైనా ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళు దాంట్లో వంటల వరకు చూసుకోవచ్చు కానీ అది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించే రెసిపీ ఏదైతే ఉందో అది నేను కంపల్సరిగా మీకు దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మీరు ఇన్ కేస్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్కే షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి సింగిల్ రెసిపీ పోస్ట్ చేసేయచ్చు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే బ్లాగ్స్ చూస్తారు అప్పుడు మీరు ఫో షేర్ చేసినా కానీ ఆ రెసిపీని చూడలేరు కాబట్టి సో మీకు యూజ్ అవుతుందనే అలా పెట్టాను తప్పితే వేరే ఏమీ లేదనమాట ఎక్కువ పర్సెంట్ మన సెకండ్ ఛానల్లో కూడా న్యూ రెసిపీసే మీకు వస్తున్నాయి ఒక మూడు నాలుగు రెసిపీస్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రెసిపీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే నేను దాంట్లో పోస్ట్ చేశానండి గారు మీరు చేసే రెసిపీస్ అనేవి సింపుల్గా అనిపిస్తాయండి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు వండుకునేటట్టు చాలా సింపుల్గా చేస్తారు కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ కింద మీరు నేను చూశాను సో వాటి వల్ల మీకు ఎప్పుడైనా బాధ అనిపించిందా నిజంగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి అప్ప ఏంటి ఇలా పెట్టారు నిజంగా బాగానే చేసిందిగా తను అనేసి సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అలాంటి కామెంట్స్ చూసినప్పుడు ఈ సన్నవి ప్రతి మనిషికి ఉంటాయండి అలాగే నేను ఫీల్ అవుతాను కొంచెం కామెంట్స్ నెగిటివ్గా వచ్చినప్పుడు కానీ మన చేతి వేళ్ళే ఐదు కరెక్ట్గా ఉండనప్పుడు సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అర్థం అవుతాం కాబట్టి నేను ఎక్కువ పట్టించుకోను తర్వాత తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఇన్స్టాలో పిక్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి నేను చేసిన రెసిపీస్ బాగున్నాయి అక్క నేను ట్రై చేశానని కొన్ని కామెంట్స్ నాకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అక్క సూపర్గా ఉండారు చక్కగా ఉండారు మాకు పోస్ట్ చేయడానికి ఇన్స్టాలో ఐడి లేదు కానీ బట్ సూపర్గా వచ్చాయి ఫ్యామిలీ హ్యాపీ అయ్యారు అక్క అని చాలా అండి ఈ కామెంట్ చూసినప్పుడు ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్ని పట్టించుకోకుండా నెక్స్ట్ వీడియోకి ఏ రెసిపీ చేయాలి సింపుల్గా అవ్వాలి వాళ్ళకి టేస్టీగా ఉండాలి ఫ్యామిలీకి నచ్చాలి అనేసి ఆలోచిస్తానమాట 
ఇంకా ఏంటంటే నెగిటివ్ కామెంట్స్ గురించి కూడా ఇంకోటి ఏం ఆలోచిస్తానంటే ఇన్ కేసు వాళ్ళు కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఎక్కువ నా గురించి తెలియపోవచ్చు బట్ ఒక ఎటంలోనే ఒక మనిషి ఏంటి అని తెలియదు కాబట్టి సో వాళ్ళు అలా మెన్షన్ చేశారేమో నెక్స్ట్ టైం మంచిగా పెడతారేమో అని ఎదురు చూస్తాను తప్పితే నేనేమీ ఫీల్ అవ్వను నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సిటీలో ఉండే వాళ్ళకండి యూట్యూబ్ గురించి కొంచెం అవగాహన ఉండిద్ది అదే పల్లెటూరులో ఉండే వాళ్ళకైతే చాలా అంటే చాలా తక్కువ అవగాహన ఉండిద్ది అలాంటప్పుడు మీ వీడియోస్ ఎవరైనా చూసినా లేకపోతే మీ గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారు వాళ్ళు మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఊళ్ళో తెలియదండి సో ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు తెలుసు వాళ్ళు చూస్తుంటారు వాళ్ళ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా వీళ్ళు చెప్పటం వల్ల కొంతమందికి ఊళ్ళో కూడా తెలిసింది సో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు అడుగుతారు ఇలా వీడియో చేస్తున్నావు అమ్మ మా పాప చూపించింది బాగుంది అనేసి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇక మిగిలిన వాళ్ళ గురించి అయితే నేను ఎక్కువ ఇది చేయను ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నాకు ఉంది ఇక వేరే వాటి గురించి నేను ఎక్కువ పట్టించుకోను అనమాట గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి వివరంగా చెప్పినందుకు సమాధానము థ్యాంక్ యూ అండ్ పార్వతి గారి ఛానల్ని డెఫినెట్గా పార్వతి తెలుగు లాగ్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ తరఫున మీరు వచ్చి ఒక సబ్స్క్రైబర్గా నన్ను అడిగినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మనకి ఈరోజు ఇన్స్టాలో వచ్చిన పిక్స్ చూద్దామండి ఝాన్సీ గారు వచ్చేసి ఇక్కడ గులాబ్ జాము ప్రిపేర్ చేశారనమాట గోధుమ పిండిది సాజీ గారు వచ్చేసి ఇక్కడ కేక్ ప్రిపేర్ చేశారు రవ్వ కేక్ ఉంటుంది కదా సో అది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ప్రశాంతి గారు వచ్చేసి పరోటా ప్రిపేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ సుగునా గారు వచ్చేసి ఆలు సమోసా ప్రిపేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి తర్వాత వచ్చేసి ఉషా గారు ఇక్కడ పూరి కూర చూపించాను కదా సో అది ప్రిపేర్ చేశారు చాలా చాలా బాగుందన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ వరలక్ష్మి గారు పరోటా ప్రిపేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సరే కదా ఫ్రెండ్స్ ఏదో ట్రై చేశానమాట మీరు ఎప్పుడు బ్లాగ్స్ అయినా అక్క కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి అనేసి అన్నారు కాబట్టి సో ఇలా ట్రై చేద్దాము మీ కామెంట్స్కి రిప్లై ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా మీకు అనిపిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటుగా ఫేస్ టు ఫేస్ మీకు చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది అనేసి ఇలా ట్రై చేశానమాట ఒకవేళ నచ్చితే చెప్పండి ఈసారి ఈ వేరే డిఫరెంట్ స్టైల్లో ట్రై చేస్తాను పిల్లలతో కానీ మా హస్బెండ్తో కానీ సో ఇలా అనమాట ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక డెఫినెట్గా లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ కేర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మ